இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னா பதினோராம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜாகிரபி பகுதியை பார்க்குறோம் அந்த ஜாகிரபியில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஆறில் இருக்கக்கூடிய வளிமண்டலம் வளிமண்டலம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்து மழைப்பொழிவு மழைப்பொழிவு பற்றி பார்க்க போகிறோம் மழைப்பொழிவு வந்து ப்ரிசி ப்ரிசி ப்ரிசிடென்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வளிமண்டலத்தில் உள்ள நீராவி நீர் சுருங்குதல் செயல்முறையால் நீர்த்துளிகளாக மாற்றமடைந்து புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக புவி மேற்பரப்பின் மீது விழுவதை மழை என்கிறோம் மழை துளியாகவோ அல்லது பனிக்கட்டியாகவோ விழுவதற் விழுவதற்கு மேகத்தில் உள்ள சிறிய நீர்த்துளிகளானது அளவில் பெரிதாக இருக்க வேண்டும் சரிங்களா சிறிதாக இருக்கும் நீர்த்துளிகள் புவி மேற்பரப்பை அடைய முன்னே ஆவியாகி விடுகிறது மேகத்தில் உள்ள பனிக்கட்டிகளும் மழைப்பொழிவை ஏற்படுத்தும் பனிக்கட்டிகள் குளிர்ந்து பெரிய அளவில் வளரும்போது அவை கீழே விழுகிறது இவை வரும் வழியில் வளிமண்டலத்தின் உராய்வு விசையால் உருகி மழையாக பொழிகிறது இப்போ தகவல் குறிப்பு மேக விதைப்பு அல்லது செயற்கை மலை கிளவுடு சீடிங் அல்லது ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின்ஃபால் வறட்சியிலிருந்து தப்பிக்க மக்கள் மழையை உருவாக்க விரும்புவார் நவீன அறிவியலானது மேக விதைப்பின் மூலம் மூலமாக குறிப்பிட்ட முறையில் மலையை உருவாக்குவதில் வெற்றி கண்டிருக்கின்றது இது மேகங்களில் பனி படிகங்களை உருவாக்கும் அறிவை அடிப்படையாக கொண்டது விமானம் மூலம் வறண்ட பனி படிகங்களை திட கார்பன் டை ஆக்சைடு அதாவது திட கார்பன் டை ஆக்சைடு அதாவது வறண்ட பனி படிகங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மேகத்தின் மீது தூவி மலையை உருவாக்குவது ஓர் முறையாகும் இதனால் பனி படிகங்கள் ஒன்றிணைந்து திரண்ட மேகங்களாக உருவாகின்றன இந்த பனி படிகங்கள் வளர்ந்து கீழே வரும்போது உருகி மலையாக பொழிகிறது மேகமானது நீராவியால் புரித நிலையை அடையவில்லை என்றால் மேக விதை விதைப்பு முறையானது வெற்றியடையாது அதாவது புரித நிலையை அடையலைன்னா அது வந்து மழையாக நம்மளுக்கு பெய்யாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது மலையின் வடிவங்கள் மலைப்பொழிவு நிலையை பொறுத்து அவை பல்வேறு வடிவங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன அவைகள் வந்து மலைப்பொழிவு ஒன்றாவது பார்த்திங்கன்னா மலைப்பொழிவு ஆலங்கட்டி மலை அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்குது கால் மலை பனி ஸ்னோன்னு சொல்லுவாங்க பனி திவலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வகைகள் அந்த மாதிரி வந்து பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ அந்த படத்தை பாருங்கள் படத்தில் பார்த்திங்கன்னா மலைப்பொழிவு மலைப்பொழிவுனா ரெயின்ஃபால் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா வளிமண்டலத்திலிருந்து விழும் நீர் துளியின் விட்டம் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து மில்லி மீட்டருக்கு அதிகமாக இருந்தால் அது மலைப்பொழிவு என்கிறோம் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து மில்லி மீட்டர் குறைவாக இருந்தால் தூரல் என்கிறோம் சரிங்களா இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து ஆலங்கட்டி மலை ஹால் அப்படின்னானா வெப்பநிலை சுழியத்திற்கும் குறைவாக உள்ள நிலையில் நீர்த்துளிகள் மற்றும் பனிக்கட்டிய பனி பனிப்படிகமாக உருமாறி ஐந்து முதல் ஐம்பது மில்லி மீட்டர் அல்லது அதை விட அதிகமான அளவில் பனித்துளிகளாக புவி மேற் புவி மேற்பரப்பின் மீது விழுகிறது இதனை ஆலாங்கட்டி மலை என அழைக்கிறோம் ஆலாங்கட்டி மலைக்கு பேர் வந்து ஹால் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் கல் மலை ஸ்லைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விழும் மலைத்துளி ஐந்து மில்லி மீட்டர் அல்லது அதற்கும் குறைவாக இருந்தால் அதை கல் மலை என்கிறோம் அடுத்தது பனி ஸ்னோ ஒரே பனி நிலைக்கு கீழ் மழை பெய்யும் போது பனி செதில்களாகவோ அல்லது பனி தோள்களாகவோ விழுவதை பனி என்கிறோம் அடுத்து பனி தீவலை வந்து டியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புல் மற்றும் இலைகள் மீது காணப்படும் சிறிய நீர்த்துளிகளுக்கு பனி தீவலைகள் என்கிறோம் சரிங்களா இதான் வந்து மலையினோட வடிவங்கள் இப்போ மலைப்பொழிவின் வகைகள் மலைப்பொழிவின் வகைகள் பார்த்தோன்னா காற்று மேலெழுபுவதற்கு காரணங்களின் அடிப்படையில் மலைப்பொழிவை வகைப்படுத்தலாம் அந்த காற்று மேலெழுவதை பொறுத்து வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா வெப்பச்சலனா மலை அதாவது கன்வென்ஷனல் ரெயின்ஃபால் ரெண்டாவது மலை மலை தடை மலை ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால் சொல்லுவாங்க மூணாவது சூறாவளி மலை அல்லது விழிமுக மலை அது சைக்ளோன் அல்லது ஃப்ரண்டல் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வெப்ப சலனா மலை பார்க்க போகிறோம் கன்வென்ஷனல் ரெயின் ரெயின்ஃபால்னு சொல்லுவாங்க மேற்பரப்பில் உள்ள ஈரமான காற்று 
வெப்பம் காரணமாக விரிவடைந்து அதிகமான உயரத்திற்கு தள்ளப்படுகிறது காற்று உயரே சென்று குளிர்ந்து பனி புள்ளி நிலையை அடைந்து சுருங்குவதால் மேகங்கள் உருவாகின்றன இந்த செய்முறை அடி இந்த செய்முறை அடியடுக்கின் அதாவது ட்ரோபோஸ்பியர் ட்ரோபோஸ்பியர் அடியடுக்கின் மேல் பகுதியில் சுழற்சியை ஏற்படுத்துகிறது மேலும் குளிர்வடிந்து மழை பொழிவாக புவியின் மேற்பரிப்பை அடைவதை வெப்ப சலன மலை என்கிறோம் இந்த மலை பிற்பகலில் பிற்பகலில் பூமத்தி ரேகைக்கு அருகில் உள்ள பகுதிகளில் ஆண்டு முழுவதும் ஏற்படுவதால் இதை நான் நாலு மணி மழைப்பொழிவு நாலு மணி மழைப்பொழிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது மத்திய அச்சரேகை பகுதியில் உள்ள கண்டங்களின் உட்பகுதிகளில் கோடைக்கால ஆரம்பத்தில் வெப்ப சலன மலை ஏற்படுகிறது இதை பாருங்கள் வெப்ப சலன ஏறக்காற்று ஏறக்காற்று போது மேலே போய் அந்த காற்று குளிர்ந்து சுருங்கி மழையாக பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது மலை தடை மலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உயரமான மலைத்தொடர்கள் பீடபூமி மலைச்சரிவுகள் மற்றும் உயரமான மலை குன்றுகள் போன்ற நிலத்தேற்றத்தின் குறுக்கே காற்று மோதி உயரும் போது மலை தடை மலை உருவாகிறது மலை பெறும் பகுதி அல்லது முகப்பு பகுதியில் விண்டு வார் சைடு வெப்பமானது ஈரக்காற்று உயரே சென்று வெப்பநிலையை உயரே சென்று வெப்பநிலை பனிப்புள்ளி நிலையை அடையும் போது மேகங்களாக உருவாகி மலையை தருகிறது காற்று இறங்கும் பகுதியே அது லீவர் லீவார்ட் சைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடைய இறங்கும் பகுதியை அடையும் இக்காற்றானது வறண்டு காணப்படுவதால் மலையை தருவது இல்லை எனவே இப்பகுதியை மல மலை மறைவு பிரதேசம் ரைன் சேடோ ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து மலை மறைவு பிரதேசம் என்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் வெப்ப வெப்பமான கடலிருந்து வரக்கூடிய வெப்பமான காட் க கடலிருந்து வரும் வெப்பமான ஈரக்காற்று வந்து மேலே போய் குளிர்ந்து உயரத்தில் மழை பெய்யும் உயரத்திலேருந்து கீழே இருக்கும் காற்றை வந்து வெப்பநிலை குறைந்து நீரை தக்க வைத்து கொள்ளும் அளவு அதிகரித்து இதற்கு மழை இல்லா நிலை என்று பெயர் அது வந்து மழை இல்லாத நிலைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டயக்ராம் நல்லா பாருங்கள் இது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா கடலிலிருந்து வரும் வெப்பமான ஈரக்காற்று வந்து மேலே போய் வெப்பமான காற்று உயர்ந்து குளிர்ந்து குளிர்ந்து நீராக சுருங்குவதால் மழை ஏற்படுகிறது சொல்லியிருக்காங்க உயரத்திலிருந்து கீழே இருக்கும் காற்றை வந்து வெப்பநிலை குறைந்து நீரை தக்க வைத்து கொள்ளும் அளவு அதிகரிக்கிறது இதனை மழை இல்லாத நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது சூறாவளி மலை அல்லது விழிமுக மலைன்னு சொல்லுவாங்க இவ்வகை மலைப்பொழிவு சூறாவளியோடு அதாவது வெப்ப மண்டலம் மற்றும் துணை வெப்ப மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூறாவளி இந்த அந்த இடத்துல மட்டும்தான் இந்த சூறாவளியை வந்து தொடர்புடையது சரிங்களா இது விழிமுக பகுதியிலும் ஏற்படுகிறது சூறாவளி மலைப்பொழிவு கார்திரல் மேகத்துடன் தொடர்புடையது அது அது என்ன மேகம்னா கார்திரல் மேகத்துடன் தொடர்புடையது இந்த மலைப்பொழிவு மிக கனமழையுடன் கூடிய கனமழையுடன் அதிக காற்று இடி மற்றும் மின்னலுடன் அதிக சேதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவ கூடியது மேலும் வெவ்வேறு காற்று வழி பகுதிகளில் கலப்பதால் விழிமுக மலைப்பொழிவு ஏற்படுத்துகிறது அடுத்தது வெப்ப விழிமுகத்தில் இருந்து வெப்ப விழிமுகத்தில் இருந்து வெளிவரும் வெப்ப காற்று தொகுதிகளா தொகுதிகள் மிதமான மலைக்கு வழிவகைக்கிறது அதே போன்று குளிர் வழிமுகத்தில் இருந்து வெளிவரும் குளிர் காற்று தொகுதி இடி மின்னலுடன் கூடிய மிக கனமலையை கொடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் இங்கே பாருங்க உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டுருக்காங்க மலைத்தடை மலை முறையில் உயரம் அதிகரிக்கும் போது மலைப்பொழிவு அதிகரிக்கிறது அதிகமான மழை மழை பெய்யும் உய மழை பெய்யும் உயரமான பகுதி அதிக மலை கோடு எனப்படும் இந்த கோட்டிற்கு மேல் ஈரப்பதம் குறைய தொடங்க தொடங்குவதால் மழையானது உயரம் அதிகரிக்கும் போது குறைகிறது இந்த நிலையில் மலையின் தலைகீழ் நிலை எனப்படும் ஒரு புள்ளியில் காற்றில் உள்ள ஈரப்பதத்தின் அளவு குறையும் முன்னரே எங்கு அதிக மலைப்பொழிவு ஏற்படுத்துகிறதோ அதனை அதிகபட்ச மலைக்கோடு என அழைக்கிறோம் இந்த நிலையில் உயரத்திற்கு ஏற்ப குறைகின்ற மலைப்பொழிவை மலைப்பொழிவின் தலைகில் மாற்றம் அது இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் என அழைக்கப்பட என அழைக்கிறோம் இது வந்து இந்த உங்களுக்கு தெரியுமா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து இதில் பாருங்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் 
ஒரே அளவு மழை பெய்யும் பகுதிகளை இணைக்கும் கற்பனை கோடு சம மலைக்கோடு அதாவது ஐசோ ஹெட்டி எனப்படும் இந்த கோடு உள்ள வரைபடத்தை சமமலை கோடு நிலவரைப்படம் ஐசோலேட் லைன் மேப் என அழைக்கிறோம் அடுத்தது மேக வெடிப்பு மேக வெடிப்புனா கிளவுடு ப்ரஷ்டுன்னு சொல்லுவாங்க மேக வெடிப்பு என்பது ஒரு சிறிய புவி பரப்பில் குறுகிய காலத்திற்கு திடீர் என்று பெய்யும் மழை பெய்யும் மிக அதிக அளவு மழையாகும் மேக வெடிப்பினால் மழை மேக வெடிப்பினால் பெய்யும் மழை அளவானது பொதுவாக ஒரு மணி நேரத்திற்கு நூறு மில்லி மீட்டர் அதாவது மூணு புள்ளி ஒன்பது நாலு அங்குலம் அல்லது அதற்கும் அதிகமான அளவில் இருக்கும் என்று வானியல் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர் பொதுவாக பொது பொதுவாக மேக வெடிப்பு இடியுடன் தொட தொடர்புடையதாகும் மழை பெய்யும் போது மேலெழும் காற்றோட்டமானது மிக அதிக நீரை கொண்டிருக்கும் எடுத்துக்காட்டு உத்தராகாண்ட் பகுதியிலும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் மற்றும் சென்னையில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ஏற்பட்ட மேக வெடிப்பு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதில் பாருங்கள் மேகங்களின் மேகங்களின் வேறுபட்ட பகுதிகளின் வேறுபட்ட மின்னோட்ட சக்தியால் மின்னல் மற்றும் இடி ஏற்படுகிறது மேகத்தின் மேல் பகுதி நேர் மின்னோட்டத்தையும் அதன் கீழ் பகுதி வந்து எதிர் மின்னோட்டத்தையும் பெறுகிறது இந்த வேறுபாடு பெரிய அளவில் தோன்றி மின்னல் உருவாகின்றது மேகத்திற்கும் புவி மேற்பரப்பிற்கும் இடையே உள்ள வேறுபா வேறு வேறுபட்ட மின்னோட்டம் காரணமாக மின்னல் உருவாகிறது இடி அப்படின்னா தண்டன்னு சொல்லுவாங்க வெப்பமான காற்று வேகமாக விரிவடைந்து சுருங்குவதால் மின்னலை தொடர்ந்து இடி உருவாகிறது